హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఆఫ్ ఫార్మసీ సో ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి ఫార్మసిటికల్ అనాలిసిస్లో టర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ సో ఫస్ట్లీ మనకి అనాలిసిస్లో టైట్రేషన్స్ ఉన్నాయి లైక్ యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్స్ ప్రెసిపిటేషన్ టైట్రేషన్స్ అండ్ రిడాక్స్ టైట్రేషన్స్ అండ్ ఇంకా చాలా టైట్రేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ అన్ని టైట్రేషన్స్లో కూడా మీకు టర్మ్స్ అనేవి తెలిసి ఉండాలి ఓకే అండ్ ఫార్మసిటికల్ అనాలిసిస్కి వచ్చేటప్పటికి మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా ఉండొచ్చు లేదంటే ఇండైరెక్ట్గా ఉండొచ్చు ఇండైరెక్ట్గా అంటే సేమ్ టాపిక్లో ఉన్నవే ఉంటాయి కాకపోతే ఆ టాపిక్లోనేది బై హార్ట్ కాకుండా ఎలా అర్థమైంది అనే దాన్ని బట్టే క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి సో ఈ అనాలిసిస్లో ఏ టాపిక్ని స్కిప్ చేయొద్దు ఓకే ఈవెన్ టర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ దగ్గర నుంచి లైక్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిటర్మినేషన్ వరకు మొత్తం ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండ్ ఎర్రర్స్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ టాపిక్ని కూడా స్కిప్ చేయొద్దు ఓకే సో ఫస్ట్ టర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ సో దీనికన్నా ముందు అసలు వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి తెలియాలి ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అండ్ జనరల్లీ కామన్ ల్యాబరేటరీ టెక్నిక్ సో ఒక శాంప్ ఇది కంప్లీట్గా ఒక ల్యాబరేటరీ టెక్నిక్ అనమాట సో ఎందుకు చేస్తామంటే కనుక మన దగ్గర ఉన్న శాంపిల్ని అనాలిసిస్ చేయడం కోసం సో ఈ టె ఈ యొక్క టెక్నిక్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇందులో కూడా మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి నాన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఉంటుంది సో ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అంటే కనుక పొటెన్షియోమెట్రిక్ కండక్టోమెట్రిక్ సో ఇలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని యూజ్ చేసి అనాలిసిస్ చేసేవన్నీ కూడా ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అనాలిసిస్లోకి వస్తాయి వేర్ యాజ్ లైక్ నాన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అనమాట అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాకుండా రిమైనింగ్ అనమాట అంటే ఈ వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ కానీ గ్రావిమెట్రిక్ అనాలిసిస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈ రెండు కూడా నాన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్లోకి వస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేయకుండా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేసుకుని అనాలిసిస్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం సో గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అనాలిసిస్ అన్నప్పుడు వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ అండ్ ఆల్సో ది గ్రావిమెట్రిక్ అనాలిసిస్ అనమాట సో నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ చెప్తుంది వాల్యూ మెట్రిక్ మెట్రిక్ అంటే ఏంటి టు డిటర్మైన్ ఆర్ ద మెథడ్ వెర్ ఎస్ దేన్ని అనాలిసిస్ చేసిన వాల్యూమ్ని ఓకే సో ఇందులో ఫోర్ టర్మ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఒకటి టైట్రేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ ది టైట్ ర్యాంట్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి టైట్ రేట్ ఆర్ ఎస్ దీన్నే అనలైట్ అని కూడా అంటాము అండ్ దీన్నే ఇంకొకటి టైట్ ఎండ్ అని అంటాం ఏ ఎండి ఎండ్ అనమాట ఓకే అండ్ ఇండికేటర్ ఫైనల్లీ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద ఇండికేటర్ అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టైట్రేషన్ అసలు టైట్రేషన్ అంటే ఏంటి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ రిక్వైర్డ్ టు రియాక్ట్ కంప్లీట్ విత్ ఏ డెఫినైట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ అదర్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ టైట్రేషన్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అనేవి ఉంటాయి టూ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంకొకటి అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఓకే వాట్ ఈజ్ నోన్ వాట్ ఈజ్ అన్నోన్ అనేది ఫర్దర్గా తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అనేది ఆఫ్ నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్తో రియాక్ట్ అయింది అని చేసి ఐడెంటిఫై చేసిన దాన్ని టైట్రేషన్ అని అంటాం ఓకే సో ఇందులో టైట్ ర్యాంట్ అండ్ టైట్ ఎండ్ ఓకే సో ఇప్పుడు టైట్ యాంట్ దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే టైటర్ అని విడిగా యాంట్ అనమాట సో చూడ్డానికి ఇది టైట్ ర్యాంట్ అండ్ టైట్ ర్యాంట్ అని గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు బట్ తర్వాత కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అనమాట సో యాంట్ అంటే రిమెంబర్ ఇంటెలిజెంట్ సో అంటే దీనికి మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా నోన్ అనమాట సో ఇది టైట్ యాంట్ సో ఇది బ్యూరేట్లో ఉంటుంది రిమెంబర్ బ్యూరేట్లో ఉంటుంది సో వేర్ యాజ్ టైట్ రేట్ ఆర్ దీన్నే అనలైట్ అంటాం ఆర్ ఎల్స్ దీన్నే టైట్ యాండ్ అంటాం ఎండ్ అంటే మనం ఇంకా ఫర్దర్గా తెలుసుకోవాలి సో అంటే ఇది అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనమాట ఓకే సో టైట్ ర్యాంట్ అంటే నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ నోన్ స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేషన్ రెండు ఒకటే ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టైట్ యాంట్ అనమాట రిమెంబర్ యాంట్ నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే దీని వాల్యూమ్ తెలుసు వాల్యూమ్తో పాటు దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా తెలుసు అనమాట మనకి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ టైట్ రేట్ అనమాట సో ద సొల్యూషన్ విచ్ కంటైన్స్ ద సబ్స్టెన్స్ టు బి ఎస్టిమేటెడ్ ఆర్ ద అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ స్ట్రెం
బట్ దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది మనకి తెలియదు సో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది కాన్సన్ట్రేషన్ తెలుసుకోవాలన్నమాట సో ఇలా తెలుసుకునే దాన్ని టైట్ రేట్ ఆర్ ఎనలైట్ ఆర్ టైట్ యాండ్ అంటాం సో ఇక్కడ ఇంకొక టర్మ్ అనేది మీకు ఐడియా ఉండాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోనికల్ ఫ్లాస్క్ని తీసుకున్నప్పుడు మన దగ్గర మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సొల్యూషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్లస్ సాల్వెంట్ అనమాట ఓకే సొల్యూషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్లస్ సాల్వెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సొల్యూట్ అంటే స్మాల్ క్వాంటిటీ అంటే మాస్ అండ్ సాల్వెంట్ అంటే లార్జ్ క్వాంటిటీ అంటే లిక్విడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సొల్యూట్ని సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే ఎన్ఏఓహెచ్ని తీసుకుంటే సాల్వెంట్ వచ్చేసి వాటర్ కింద తీసుకుంటే సో ఈ సొల్యూట్ని పట్టుకెళ్ళి ఆ వాటర్లో యాడ్ చేస్తే మనకి సొల్యూషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ బాగా తెలియాల్సింది ఏంటంటే మాస్ అనేది ఉంది అంటే సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ అనేది లిక్విడ్ ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ పట్టుకెళ్ళి సాల్వెంట్లో యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు సొల్యూట్ యొక్క క్వాంటిటీ తెలుసు సాల్వెంట్ యొక్క క్వాంటిటీ తెలుసు ఇక్కడ వాల్యూమ్ తెలుస్తుంది కానీ దాని యొక్క ఎగ్జాక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తెలియట్లేదు సో వాట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే మనం తీసుకున్న లిక్విడ్లో మనం యాడ్ చేసి లిక్విడ్ ఆర్ ఏదైనా అయ్యి ఉండొచ్చు సో అందులో మనం యాడ్ చేసిన ఒక డ్రగ్ అవ్వచ్చు ఆరెల్స్ ఒక ఏదైనా సబ్స్టాన్స్ అవ్వచ్చు అది ఎంత లైక్ అది ఎంత కాన్సన్ట్రేటెడ్గా అంటే అది ఎంత లెవెల్ ఉంది అని చెప్పి దాన్నే అంటే దాని యొక్క స్ట్రెంత్ చెప్పి దాన్నే కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారనమాట సో వాల్యూమ్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఓకే మనం వాల్యూమ్లో యాడ్ చేసేది ఎంత ఉంది అని చెప్పేది అంటే ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది అని చెప్పి దాన్నే స్ట్రెంగ్త్ అంటామన్నమాట ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూమ్కి కాన్సన్ట్రేషన్కి డిఫరెన్స్ చెప్తా సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎన్ఏఓహెచ్ని పట్టుకొచ్చి మనం ఈ క్లోనికల్ ఫ్లాస్క్లో యాడ్ చేసినప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్లో దీన్ని డిజాల్వ్ చేస్తాం సో అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎన్ఏహెచ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ యాడ్ చేస్తే దీని మొత్తం స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అంటే ఈ హండ్రెడ్ ఎంఎల్లో ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎన్ఏహెచ్ ఉందని చెప్పి దాన్ని స్ట్రెంగ్త్ కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ అని కానీ అంటాం ఓకే సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇండికేటర్ సో ఇండికేటర్ రోల్ ఏంటంటే ద రియజెంట్ విచ్ ఇండికేట్స్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఈక్వివెలెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైట్రేషన్ అంటే ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో యాసిడ్ ఉంటే ఇందులో బేస్ ఉంటే సో యాసిడ్ అంటే హెచ్ ప్లస్ కదా బేస్ అంటే ఓహెచ్ మైనస్ కదా సో ఈ యాసిడ్ ఈ బేస్ ఈ రెండు రియాక్ట్ అయినప్పుడు రెండు సమానంగా రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఈక్వాలెన్స్ పాయింట్కి అటెండ్ అయినప్పుడు మనకి ఎండ్ పాయింట్ అనేది కనిపిస్తుంది అంటే కలర్ చేంజ్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట సో అలా కలర్ చేంజ్ అనేది కనిపిస్తుంది అని ఐడెంటిఫై చేసేది ఇండికేటర్ అనమాట ఓకే ద రియజెంట్ విచ్ ఇండికేట్స్ ద ఎండ్ పాయింట్ ఆర్ ఈక్వాలెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైట్రేషన్ అంటే టైట్రేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది లేదంటే ఎండ్ పాయింట్కి వచ్చేసింది అని చెప్పిదే ఇండికేటర్ అనమాట సో ఇన్ ఇండికేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు డిటెక్ట్ ద ఎండ్ పాయింట్ అనమాట ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఆఫ్ ఈక్వాలెంట్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఆఫ్ ఈక్వాలెంట్ ఆఫ్ బేస్ సో ఎప్పుడైతే ఇవి అటైన్ అవుతాయో ఈక్వాలెన్సీ అప్పుడు మనకి ఎండ్ పాయింట్ అనేది వస్తుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీన్ని యూజ్ చేసే ఫామ్లో వచ్చేసి ఎన్ వన్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ వి టూ సో ఎన్ టూ ఏంటంటే నార్మాలిటీ ఆఫ్ యాసిడ్ వి వన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ యాసిడ్ అనమాట అండ్ ఎన్ టూ వచ్చేసి అండ్ ఈ ఎన్ వన్కి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది నోన్ అనమాట అండ్ ఎన్ టూ వచ్చేటప్పటికి అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ నీ టు ఫైన్ ద నార్మాలిటీ అంటే దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి వెరస్ వి టూ వి టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బేస్ అనమాట ఓకే సో ఈ రెండు మొత్తం కలిపి మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు కావాల్సింది వి టూ యొక్క వాల్యూమ్ కూడా తెలియ తెలుసు మనకి అండ్ ఎన్ టూ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మాత్రమే మనకి తెలియదు ఎన్ వన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తెలుసు అండ్ వి వన్ వాల్యూమ్ కూడా తెలుసు సో ఇప్పుడు ఎన్ టూ కావాలి ఇప్పుడు ఎన్ టూ కావాలి కాబట్టి ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ వి వన్ బై వి టూ అనమాట సో అప్పుడు ఎన్ టూ అంటే అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఐడెంటిఫై అవుతుంది సో ఇప్పుడు డైగ్రామ్ అయిటెక్గా అర్థం చేసుకుందాం సో ఇది బ్యూరెట్ సో ఈ బ్యూరెట్లో ఏమవుతుందంటే నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ నోన్ వాల్యూమ్
ఇప్పుడు ఇండికేటర్ అనేది యాడ్ చేసి ఈ యొక్క బ్యూరేట్లోంచి ఏదైతే స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ ఉందో డ్రాప్ బై డ్రాప్ బై యాడ్ చేస్తామన్నమాట యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ ఇందులో ఉన్న సొల్యూషన్ అనేది ఇందులో ఉన్న సొల్యూట్తో లైక్ ఈక్విలిబ్రియం అటెండ్ చేసినప్పుడు ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్ మనకి ఈక్వల్ అండ్ పాయింట్ కానీ ఎండ్ పాయింట్ కానీ వస్తుంది అనమాట సో దీన్ని అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ ఈక్వాలెన్సీ ఆర్ ఎండ్ పాయింట్ అని అంటారు ఓకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇందులో ఉన్నది నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇందులో ఉన్నది అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ బట్ అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ విత్ నోన్ వాల్యూమ్ నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ విత్ నోన్ వాల్యూమ్ ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద టాపిక్ అబౌట్ ద టర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ ఓకే ఫర్దర్గా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను అండ్ ఇవే క్వశ్చన్స్ వైజ్ కూడా అడుగుతారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి ఫర్దర్గా థ్యాంక్ యూ